ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜூன் ஃபோர்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டினுடைய ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராமுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் அண்ட் மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சாரி ஃபார் த டிலே ஓகே ஒரு ரெண்டு நாள் எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்ததுனால இவ்வளோ ஆயிடுச்சு ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து என்னென்னா இல்லை ஒர்க் இல்லாட்டி நான் மார்னிங் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக்குள்ளே அப்லோட் பண்ணிடுவேன் ஸோ தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நியூஸ் மோடி ஜி மீட்ஸ் இன் பிசக் அக்ரி டு ஸ்பீட் அப் பவுண்ட்ரி டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கும் சைனாவுக்கும் என்ன மாதிரியான பவுண்ட்ரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா இப்போ சைனாவும் நம்ம எங்கே கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா மொத்தம் ரெண்டு இடத்துல முக்கியமான இடத்துல கனெக்ட் ஆகும் எங்கெங்கே அப்படின்னா ஒன்று அருணாச்சல் பிரதேஷில் சைனாவும் நம்மளும் கனெக்ட் ஆகும் இன்னொன்று இடம்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் நம்மளும் சைனாவும் கனெக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நம்ம சைனா கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல ஓகேவா லைன் ஆஃப் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுக்கு அடுத்து என்ன அருணாச்சல் பிரதேஷில் வந்து மீட் பண்ணுவோம் அண்ட் இதுக்கு அடுத்து கீழே வந்து என்ன மியான்மர் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்ன பவுண்ட்ரி பிரச்சனை இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது எங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷில் அதிகமாக இருக்குது அதில் முக்கியமாக வந்து என்னென்னா சிக்கிம் ஏரியாவில் டோக்லாம் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் வந்து என்னென்னா லாஸ்ட் டைம் டூ தௌசண்ட் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ டோக்லாம் அப்படிங்கிற இடத்துல பூட்டான் இந்தியா அண்ட் சைனா மூணுமே சந்திக்கிற இடத்துக்கு பேர் தான் டோக்லாம் ட்ரை ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா சைனா வந்து என்னென்னா ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக பூட்டானோட சவர்னிட்டி பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூட்டான் வந்து அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக பண்ணாங்க ஸோ இந்தியாவும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பூட்டானுக்கு ஆதரவாகவும் இது வந்து பை இது வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய ட்ரா பவுண்ட்ரி இதை வந்து என்ன ப்ராப்ளம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் நடந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான பவுண்ட்ரி இஷ்யூஸ் வந்து என்னென்னா நமக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்குது அண்ட் நிறையா அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்க முக்கியமான ஏரியாஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்ன வரைக்கும் சைனா இது வந்து எங்களோட பகுதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்ட் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து என்னென்னா மிகப்பெரிய அதாவது கவர்மெண்ட் லெவலில் மிகப்பெரிய அத்தாரிட்டியில் இருக்கிறவங்க அருணாச்சல் பிரதேஷுக்கு போனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக சைனாலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதை அப்போஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது என்ன மிகப்பெரிய ஆட்கள் வந்து அங்கே போகக்கூடாது இது வந்து சைன் அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஆஸ்பர்து வந்து எங்களோட எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நிறைய இஷ்யூஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்குமான பவுண்ட்ரி பிரச்சனை இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த பவுண்ட்ரி பிரச்சனையை வந்து என்னென்னா தீர்க்கிறதுக்காண்டி பவுண்ட்ரி டாக்ஸை வந்து என்ன ஸ்பீட் அப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த இதில் சொல்லியிருக்கிறதா இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு இதை எப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இன்ஃபார்மல் சம்மிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஊகன் சம்மிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஊகன் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் சைனாவில் இது இந்த இடம் இருக்குது இந்த ஊகன் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்மளுடைய மோடி அவங்களும் சைனாவோட ஜி ஜிங்பிங் அவங்களும் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மீட் பண்ணி பேசினாங்க இது வந்து ஒரு இன்ஃபார்மல் சம்மிட் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதில் எந்த பைலேட்ரல் இஷ்யூஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னனாலும் பேசிக்கலாம் பட் என்னென்னா இதுக்குன்னு எதுவும் ஒரு முக்கியமான அஜெண்டாஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணாமல் இதை வந்து ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி பேசிக்கிட்டாங்க பட் இதில் பாசிட்டிவ் நிறையா நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்தளவுக்கு எந்த விதமான எஃபெக்டிவான ஒரு இதுவும் வந்து நமக்கு வரலை பிகாஸ் ஊகன் சம்மிட் ஊகன் சம்மிட்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து என்னென்னா பைலேட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இதை வந்து என்னென்னா இன் அன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதேமாதிரி எக்கனாமிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனை வந்து என்னென்னா கம்மி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் மீட்டிங்கில் வந்து நிறையா பேசியிருப்பாங்க பட் எந்த விதமான இதுவும் வந்து என்னென்னா பண்ணலை பட் நமக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் வந்து என்னென்னா நிறையா சைனா பண்ணாங்க ஈவன் யுனைடட் நேஷனில் வந்து மசூத் அசாரை வந்து என்னென்னா குளோபல் டெரரிஸ்ட்டாக வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து கொண்டு வர்றது குளோபல் டெரரிஸ்ட்டாக வந்து பண்ணுறதுக்காண்டி நிறையா இதெல்லாம் கொண்டு வந்தோம் அக்ரிமெண்ட் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தோம் பட் இதெல்லாம் வந்துட்டுனா இவங்க அப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்துடுனா நமக்கும் ஜைனாவுக்கும் இது வரைக்கும் நடந்தது இதில் வந்து என்னென்னா ஸ்பீட் அப் அந்த பவுண்ட்ரி டாக்ஸை வந்து பண்ணுறதுக்காண்டி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஊகன் சம்மிட் அப்படிங்கிற ஒரு சம்மிட்டை பற்றி இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த பழைய நியூஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதில் இதில் இவ்வளோ தான் சொல்ல
कंट्री एल सड़पांग अब इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन अभी स्टेशन को इंटरनाशनल स्पेस स्टेशनो वाला काल टू तौस ट्वेंटी वह मुड़पो सोलना इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन मुझे अलझर सो वो नाग वो रिप्ले पड़पर अब चीना वो पड़ा अब तियांग अब समति अम तियांगे नेम पड़ा अब इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन वो ना वो भूमि सटेन हईटुक वो ना अम अब चीना आलरे वादा प्राकट तुंगा सो टू तौसटी वा विनवे को ओकेवा पड़ी पड़पा इंडिया नापोना ओन स्पे स्टेशन वो ना सारी भूम हईटुकेंट नोमीटर हईटी अभी पीलिया ओके फर्स्ट मैं मिशन ओके पल फर्स्ट मैं मिशन अभी कंगन इंडिया मैं मिशन ओकेवा मैं मिशन मूल इंडिया वो फोर्त प्लेस वोकेवा मैं मिशन मैं मिशन मनि नाप इतव कंट्रील अगर अब अमेरिका रश्या अंड चीना मूणु कंट्री दाँ अगर इंपाव कंट्री नम्बर इंडिया अंप टू तौसटी ट्वेंटी वन पड़पा सारी टू तौस ट्वेंटी टूव वादा शेड्यूल पड़ा ओके टू तौस ट्वेंटी टू को अपरा अत आर एल वर्ष इतमी इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन एवं ऐडिया अभी नम्बर ईएसआर चीफ वो चलें ओके तवर वे इंपार्टन इंपार्टन क्या वो फ्यूचर प्लान इनमें वादा मट अंड <laughs> वायु पुयल पता ना आलरे उूसलिए गुजरात वायु पुयल ताक ओकेवादा सो अटा इंडस्ट्रियाल्यूवा इनक्रीस अभी विषय जीएसूर मुख्यमंत्री डेमोक्रसी कैन 
பார்த்தீங்கன்னா இது மீடியா ரிலேட்டடை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகேவா நமக்கு டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது என்னென்னா மக்களோட ஓன் வில்ல வந்து என்னென்னா அவங்க ஒருத்தரங்க தேங்கத்தெடுக்கிறது தான் இது வந்து டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு இது பட் என்னென்னா நியூஸ் மீடியாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஓகேவா நியூஸ் மீடியாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால நமக்கு வந்து என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிகமான பீப்புளோட கவனம் யாருக்கு போகுது அப்படின்னா யார் வந்து அதிகமாக டிவியில் வராங்களோ அவங்களோட இதில் தான் அதிகமாக போகுது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு லைக் இப்போ நீங்கள் வந்து என்னென்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து என்னென்னா மோடி வந்து வந்த இதை பற்றி தான் இதில் பேசியிருக்காங்க நான் சொல்கிறதெல்லாம் இதில் உள்ளே இருக்கும் ஓகேவா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் மோடி அவங்க வந்தது வந்து என்னென்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா மற்ற எல்லா மீடியா சோஷியல் மீடியாவாக இருக்கட்டும் டிவியாக இருக்கட்டும் எல்லா மீடியாஸும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா குஜராத்தில் மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து என்னென்னா ஒரு முன்னேற்றம் வந்திருக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் மாதிரி வந்திருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதை பற்றி படிச்சிருப்போம் அதே மாதிரி வந்து நிறைய என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஏபிள் ஸ்டேட் இருக்கையிலே முக்கியமான நல்ல ஸ்டேட்டாக வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் இது எல்லாத்தையும் இது பண்ணி தான் இந்தியா வந்து அவர் பெரிய லெவலில் கொண்டு போயிருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கோட்லாம் போட்டிருப்போம் பட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து என்னென்னா ஒரு சர்வே எடுத்து பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த சர்வேயில் உங்களுக்கு சதர்ன் ஸ்டேட் ஓகே சதர்ன் ஸ்டேட் லைக் தமிழ்நாடு கேரளா அண்ட் ஆந்திரா கர்நாடகா இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க எஜுகேஷன் லெவல் அங்கே கிடையாது ஓகேவா இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க இண்டஸ்ட்ரியல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அங்கே கிடையாது இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க ஜிடிபி அங்கே கிடையாது ஓகே இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் அங்கே கிடையாது ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்னென்னா எதன் மூலமாக ஹைப் ஆகப்பட்டுச்சு அப்படின்னா சோஷியல் மீடியா மூலமாக வந்து என்னென்னா ஹைப் ஆகி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் மோடி அவங்க வந்து என்னென்னா நல்ல அதாவது என்ன குஜராத் இருந்தவங்க தான் பட் இருந்தாலும் வந்து என்ன பெரிய லெவலில் வின் பண்ணாங்க இதே தான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எலெக்ஷன்லையும் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா எந்த மாதிரியான ஒரு இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க லைக் நமக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் எந்த மாதிரியான ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய லெவலில் வந்துச்சா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது பட் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து என்னென்னா மிகப்பெரிய லெவலில் பேக் ஃபயரான நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்ன இந்த ஆட்சியில் நடந்திருக்கு பட் இருந்தாலும் அவங்க வின் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் வந்து என்ன சோஷியல் மீடியாஸ் அண்ட் டிவி நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எலெக்ஷன் நடந்தப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாலின் அவங்களுடைய திமுக அவங்களுடைய அந்த விளம்பரம் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருந்திருக்கும் ஓகே ஈவன் நீங்கள் யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருந்தாலும் அதில் அவங்களுடைய அந்த விளம்பரம் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருந்திருக்கும் ஸோ இவங்களுடைய இம்பார்ட்டன் அந்த இது முன்னேற்றத்துக்கு காரணம் கண்டிப்பாக வந்து என்ன எதுன்னு சொல்லலான்னா நமக்கு லைக் சோஷியல் மீடியாஸ் அண்ட் டிவி அண்ட் அதர் மீடியா பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் அது தான் காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இதில் இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஈவன் இந்தியாவை தவிர மற்ற கண்ட்ரீஸ்லேயும் லைக் ஃப்ரான்ஸாக இருக்கட்டும் ஜெர்மனியாக இருக்கட்டும் ஈவன் அமெரிக்காவில் கூட சோஷியல் மீடியாஸ் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய லெவலில் ப்ளே பண்ணியிருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஆர்டிக்கலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டெமோக்ரஸி கேன் டை இன் டே டே லைட் டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கலிஃபோர்னியா அப்படிங்கிற இடத்துல ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு இதை எழுதியிருக்கார் அதாவது என்ன ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கார் அந்த புக்கோட தலைப்பு என்ன டெமோக்ரஸி கேன் டை இன் நைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நைட் நேரத்தில் வந்து என்ன டெமோக்ரஸி வந்து அதோட இது வந்து வாழ்நாளாக முடிச்சுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காரு அதுக்கு அப்போசிட்டாக தான் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஈவன் டெமோக்ரஸி கேன் டை இன் டே லைட் டூ அதாவது பகல் நேரத்திலையும் வந்து சாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் வந்து சோஷியல் மீடியாஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா முக்கியமான ப்ளே பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லி முடிச்சிருக்காரு ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ சோஷியல் மீடியாஸோட பங்களிப்பு இன் நமக்கு வந்து என்னென்ன டெமோக்ரஸியில் எந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களை ஜிஎஸ் டூலையோ அல்லது சோஷியல் இதுலேயோ வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஜிஎஸ் ஒன் பேப்பரில் கூட உங்களுக்கு இதை லிங்க் பண்ணி கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா லிபரல்ஸ் நீட் டு திங்க் அகைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு எத்திக்கல் பேப்பர்லேயும் வரலாம் ஓகே எத்திக்ஸ் பேப்பர்லேயும் வரலாம் அல்லது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிஎஸ் டூ கவர்னன்ஸ் பேப்பர்லேயும் வரலாம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து சாரி லிபரல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஆ ஜிஎஸ் டூ பேப்பர்லேயும் வரலுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் எத்திக்ஸ் பேப்பரில் வந்து என்னென்னா அதிகமாக வந்து என்ன சான்சஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ வாட் இஸ் லிபரல்ஸ் அப்படின்னா யார் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நியூஸில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நமக்கு முக்கியமாக வந்து என்னென்னா முக்கியமான குரூப் ஆர்த்தடக்ஸ்
மார்க்ஸோட திங்கிங் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ லிபரல்ஸ் இது வந்து என்னென்னா தப்போ தப்பு இல்லையோ ஓகேவா பட் என்னென்னா அது வந்து என்னென்னா உனக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் பண்ணுற லெவலுக்கு நீ பண்ணணும் பட் நீ வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காண்டியில் அந்த இதை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறவங்க தான் லிபரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ஆர்டிகளில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ப ஸ்ரீலங்காவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக மூஞ்சி அந்த அது முஸ்லீம் பெண்கள் தெரியும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பரதா அமிழிஞ்சிப்பாங்க அந்த மூஞ்சி மூஞ்சி முகத்தை மூடுறது அப்படிங்கிறது அவங்க இதில் இருக்கிற முக்கியமான இது இதே இது பெண்கள் ஹிந்து பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் போ ஸ்டேட்டஸில் போ பொசிஷனில் இருக்கிற அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற பெண்களும் வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய முகத்தை மூடியிருப்பாங்க ஈவன் வட இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பெண்கள் வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய முகத்தை மூடியிருப்பாங்க ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அவங்களுடைய முகத்தை இனிமேல் மூடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் என்னென்னா இதுக்கு லிபரல்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லிபரல்ஸ் இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா லிபரல்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னென்னா அந்த பெண்களுடைய சுதந்திரத்தை பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் அவங்க பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஏன் தடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி லிபரல்ஸ் சொல்கிறாங்க அதுக்கு இந்த ஆத்தர் என்ன கொடுக்குறாரு அதாவது என்ன இந்த கட்டுரை எழுதின இந்த எடிட்டோரியல் எழுதின அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அப்போ சதி அப்படிங்கிறது அதாவது சதி அப்படிங்கிறது என்ன விடோவை வந்து என்னென்னா இம்மோலேட் பண்ணுறது அவங்கள வந்து லைக் இது தீக்குழியில் இறங்க சொல்கிறது ஓகேவா இது சதியோட இது சதி சில பெண்கள் வந்து என்னென்னா தான் பண்றாங்க அவங்க ஃப்ரீ வில்லோட தான் பண்றாங்க அப்ப அந்த இத வந்து என்ன அலோ பண்ணலாமா அப்படிங்கறது அப்ப லிபரல்ஸ் வந்து என்ன பண்ண கூடாது அப்படினா ஆர்த்தோடக்ஸ் பீப்பிளோட சேர்ந்துகிட்ட அதாவது ஆர்த்தோடக்ஸ் பீப்பிளோட எண்ணங்களை வந்து இன்கிரீஸ் பண்ற மாதிரியான அந்த ஃப்ரீ வில் இருந்ததுனா அத வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூடாது ஓகேவா அது வந்து என்னனா ஆட்டோமேட்டிக்கா சில ராங் அந்த கல்ச்சரையும் வந்து என்னனா நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் இம்ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கறத இந்த ஆர்டிகல்ல சொல்றாரு அதனால என்ன சொல்றாருனா இவர் கடைசி என்ன சஜஸ்ட் பண்றாருனா லிபரல் ஷட் ஸ்டாப் அதாவது என்ன ஆர்த்தோடக்ஸை நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணுறத அவங்கள பாதுகாக்கிறத வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஃப்ரீ வில்னால் எல்லாத்தையும் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா அது வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ராங்காக முடியும் அதில் ஒன்று தான் நீங்கள் சதியை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சதி வந்து ஃப்ரீ வில் தான் ஓகேவா அவங்கள அவங்களா போய் உளுந்து சாகணும்னு ஆசைப்பட்டால் சாகலாம் ஓகேவா பட் ஏன் நம்ம வந்து அதை தடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சட்டம் கொண்டு தடுக்கிறதுக்கு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்போ இது வந்து என்னென்னா அவங்க ஃப்ரீ வில்லில் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஓவரால் சொசைட்டிக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் நேச்சர் உமன் எம்பவர்மெண்ட்டாக கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த முகத்தை வந்து என்னென்னா மூங்க வந்து என்னென்னா ஸ்ரீலங்கா அரசு வந்து தடுத்தது வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு கரெக்டான மூ அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் பேசியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ இதுதான் லிபரல்ஸ் நீட் டு திங்க் அகெயின் அப்படின்ட்டு பேசியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா எக்ஸாம்ஸ் டூ எக்ஸாம் த்ராட்டில்ஸ் இந்தியாஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அதாவது நம்ம இப்போ நம்ம காலாண்டு பரிசா அரையாண்டு பரிசா முழுவாண்டு பரிசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோட்டையில் ஆஃபில் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நம்ம எக்ஸாம் எழுதுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸாம்லாம் வந்து என்னென்னா எஃபெக்டிவாக அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறது தப்பு தெரியாது ஓகேவா இப்போ இந்த எக்ஸாம் சிஸ்டத்தில் எக்ஸாம் சிஸ்டத்துக்கு அகெயின்ஸ்ட்டாக இவர் சில மேட்ரு பேசுகிறாரு அண்ட் பாசிட்டிவாக சில மேட்ரு பேசுகிறாரு கடைசியாக வந்து என்னென்னா இவங்க சொல்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் சம் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்லி முடிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் படிக்க தேவையில்ல நான் சொல்கிற ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அது மட்டும் போதும் இப்போ இது எதுக்கு பொறுத்த அப்படின்னா ஏன்னா இப்போ நேஷ்னல் இப்போ நேஷ்னல் டிராஃப்ட் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து வந்திருக்கு ஸோ அதனால் அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை ஃபுல்லாகவே வந்து என்னென்னா நீங்கள் மெயின்ஸுக்கு ஓரளவுக்கு மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படினா தான் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா சோ இதுல வந்து என்னன்னா அகைன்ஸ்டா இவர் என்ன சொல்லிருக்காரு இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துக்கு அகைன்ஸ்டா என்ன சொல்லிருக்காரு அப்படின்னா இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன குழந்தைகள் வே ஃபார்வர்டு அவங்க முன்னாடி போகிறத வந்து என்ன தடுக்கிற மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் தான் இந்த எக்ஸாம் சிஸ்டம் ஏன்னா எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிற குழந்தைகளால் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியாது ஸோ அவங்களுடைய இதை வந்து தடை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த எக்ஸாம் சிஸ்டம் நம்மளுடைய இதில் வந்து என்ன சயின்டிஃபிக் பேசிஸில் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு நம்மளுடைய எக்ஸாம் சிஸ்டம் சயின்டிஃபிக் பேசிஸில் கிடையாது அப்படிங்கிறது இவர் சொல்கிறார் தேர்ட் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய எக்ஸாம் சிஸ்டம் மேக்ஸிமம் வந்து
ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே வந்து என்னென்னா உங்களுடைய எக்ஸாமில் பிரதிபலிக்காது நீங்கள் என்ன படிச்சுருந்தீங்களோ அதை எழுதினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஐடென்டிட்டி எக்ஸாமினர் யார் திருத்துகிறாரோ அவருக்கு தெரியாது யார் மார்க் போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ நீங்கள் என்ன பரிசில் எழுதியிருக்கீங்களோ அது வந்து என்னென்னா அவங்க அவுட் புட்டாக கொடுப்பாங்க தட் இஸ் கால்டு ஒருத்தர் ஏழையாக இருந்தாலும் சரி அவங்க பணக்காரங்களாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இந்த மார்க் விஷயத்தில் என்னென்ன ஒரு ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது மெயின்டைன் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் இவர் ஒரு பாசிட்டிவ் நேச்சரில் சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா கடைசியாக இவர் சொல்லிக்க வர்றது முக்கியமான என்னது அப்படின்னா நிறைய இது கம்பேர்லாம் பண்ணி பேசுகிறார் அந்த கம்பேரிசன்லாம் வந்து நமக்கு அதிகமாக தேவை இல்லை ஏன்னா அதை நம்ம யாபம் வச்சுக்கிறதும் கஷ்டம் கடைசியாக வந்து இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் இப்போ இருக்கிற எஜுகேஷனல் சிஸ்டத்தில் சம் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து தேவைப்படுது ஸோ அதை வந்து என்னென்னா கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதையும் இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா அடுத்து வந்து நியூஸ்க்கு அந்த காலத்தில் வந்துடலாம் நம்ம மெயின் காலர் மெயின் ஸ்பேஜுக்கு மெயின் பேஜுக்கு வந்துடலாம் இதில் வந்து என்ன மற்றபடி இதில் வேறு இந்த பேஜில் வேறு என்ன முக்கியமானது இருக்குது அப்படின்னா வேறு எதுவும் முக்கியமானது எந்த இதுவும் இல்லை ஓகேவா ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம இது பண்ணிடலாம் லைக் இதே ஒன்றே ஒன்றில் மட்டும் என்னென்னா இந்த அருணாச்சல் பிரதேஷில் வந்து என்னென்ன ஒரு மவுண்டெயின் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகேவா அது என்ன மவுண்டெயின் அப்படின்னா பேரி அடி மவுண்டெயின் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா பேரி அடி மவுண்டெயின் ஏன்னா இங்கே போய் இறக்கி விட்ட ஒரு பதிமூணு பேர் வந்து என்ன இருக்காங்க அப்படின்னா இதாக இருக்காங்க அதாவது என்ன காணாமல் போயிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த பதிமூணு பேரை பற்றின இது தான் இது அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து கிராஷ் ஆகிருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா மத் மற்றபடி இதில் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு தேவைப்படாது ஓகே வேறு எதுவும் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அந்த பேரி அடி மவுண்டெயின் அப்படிங்கிற பேர் மட்டும் யாபம் வச்சுக்கோங்க அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்குது ஓகேவா மற்றபடி இதில் வேறு எதுவும் தேவை இல்லை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா யுனைடெட் ஸ்டேட் ஓப்பன்ஸ் டு டாக் ஆன் ஜிஎஸ்பி வித் இந்தியா சே ஸ்பேம்பியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஜிஎஸ்பினா நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஜென்ரலைஸ்டு சிஸ்டம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரி அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுற டெவலப்பிங் கண்ட்ரியோட அந்த ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வந்து என்னென்னா சம் டேரிஃப் பெனிஃபிட் கொடுக்கலாம் வாட் இஸ் டேரிஃப்னா டேக்ஸ் பெனிஃபிட் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த பெனிஃபிட் தான் வந்து என்ன ஜென்ரலைஸ்டு சிஸ்டம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இந்த சிஸ்டம் இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து என்ன நமக்கு இந்தியாவுக்கும் இந்தியா பிகாஸ் இந்தியா டெவலப்பிங் கண்ட்ரி யூஎஸ் வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரி ஸோ அதனால் இந்தியாவுக்கு அந்த ப்ரிஃபரன்ஸை கொடுத்துருந்தாங்க பட் இப்போ வந்து என்னென்னா இந்தியாவுக்கு அகெயின்ஸ்டாக அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு என்னென்னலாம் ரீசன் அப்படிங்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நியூஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறேன் அதுக்கு என்னென்ன காரணம் அப்படின்னா ஸ்டீல் அண்ட் அலுமினியம் ஓகே அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்னென்னா முக்கியமாக வந்து என்னென்னா இதில் ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்குது ஓகேவா அதுக்கடுத்து என்னென்னா நம்ம நிறையா பொருட்கள் வந்து அங்கேருந்து வர்ற முக்கியமான பொருட்களுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம அதிகமான லைக் இந்த இப்போ நேற்று கூட வந்து என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்லி பைக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம அதிகமான நூறு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு டேக்ஸ் போடுறோம் அதே மாதிரி ஹை குவாலிட்டி இருக்கிற பொருட்கள் நம்ம ஹை சாரி லக்ஸூரியஸ் பொருட்கள் வந்து அங்கேருந்து வரும்போது நம்ம அதிகமான வந்து டேக்ஸை வந்து விதிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து செகண்டு நம்மளுடைய இ காமர்ஸ் பாலிசி தேர்ட் வந்து என்ன முக்கியமானது இ காமர்ஸ் பாலிசி ஓகே அந்த இ காமர்ஸ் பாலிசியில் வந்து நம்ம நிறையா வந்து என்னென்னா தடை பண்ணியிருப்போம் லைக் அமெரிக்கன் கம்பெனிஸு கொடுக்குற அந்த ஃப்ரீ வீல்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து என்னென்னா நம்ம தடை பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா முக்கியமான காரணங்கள் அவங்க வந்து நம்மளுடைய ஜிஎஸ்பியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஜிஎஸ் டூ பேப்பரில் இந்தியா அண்ட் யூஎஸ் ரிலே இந்தியாவோட பயோலேட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் உங்களுக்கு இது கேட்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து நெதன் ஹயூ தேங்க்ஸ் மோடி ஃபார் ஓட் அகேன்ஸ்ட் பாலஸ்தீனியன் குரூப் ஓகேவா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பாலஸ்தீனியன் குரூப் பாலஸ்தீனியன் நமக்கு தெரியும் இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் நிறையா பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் போன வருஷம் இதெல்லாம் ரொம்ப வருஷ காலமாக இருக்கிற நியூஸ் இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை ஓகேவா இப்போ என்னென்னா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பாலஸ்தீன் அப்படிங்கிற கண்ட்ரியிலேருந்து ஒரு என்ஜிஓ ஓகேவா அந்த என்ஜிஓ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யுனைடெட் நேஷனில் அப்சர்வர் ஸ்டேட்டஸ் கேட்டு அவங்க மனு தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அப்சர்வர் ஸ்டேட் வந்து என்ன கொடுக்கலாமா கூடாதா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஓட்டிங் பேருக்கு அதில் இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பாலஸ்தீனோட என்ஜிஓக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து ஓட் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமாக பாலஸ்தீனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக
ஒரு லைக் ஹமாஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்னென்னா அங்கே இருக்கிற ஒரு தீவிரவாத குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த தீவிரவாத குரூப்போட என்ஜிஓக்கு லிங்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இஸ்ரேல் வந்து என்னென்னா எல்லாத்துட்டையும் இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எல்லா கண்ட்ரியும் வந்து என்ன அகேன்ஸ்டாக இருப்பாங்க சில கண்ட்ரி அகேன்ஸ்ட் சில கண்ட்ரி வந்து ஃபேவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் அந்த கண்ட்ரிலாம் நமக்கு தேவையும் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதில் இதில் எதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க அப்படின்னா யுனைட் நேஷனில் நார்மல் யுனைட் நேஷன் கிடையாது யுனைட் நேஷன் இசிஓ எஸ்ஓசி ஓகேவா அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்கிறது ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இசிஓ எஸ்ஓசி அந்த அமைப்போட ஃபுல் டீட்டெயிலும் கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வேறு எதுவும் இல்லை மற்றபடி நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வேறு என்ன பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் சென்ட்ரல் ரெடியூசர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ரேட் ஃபார் இஎஸ்ஐ இது நம்ம கேட்பாங்களா கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்களே இது நம்ம கேட்பாங்களா அப்படின்னா இந்த கொஷின் கேட்க மாட்டாங்க பட் இதை பேக்வேர்டில் கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இஎஸ்ஐயில் அமௌண்ட்டை கம்மி பண்ணிட்டாங்க அதாவது நம்ம இப்போ இஎஸ்ஐனா என்ன அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் ஓகேவா நீங்கள் வந்து என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட்டை உங்களோட இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்டாக வந்து உங்களுடைய சம்பளத்தில் பிடிச்சிப்பாங்க அதுக்கு ஈக்குவலான அமௌண்ட்டை அந்த கம்பெனியும் கொடுக்கும் அண்ட் அதிலிருந்து சம் பர்சன்டேஜ் கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்கும் இந்த மூணு அமௌண்ட்டும் உங்களுக்கு ஒரு இஎஸ்ஐ பிஎஃப்ஆ வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு சேவ் பண்ணி வைப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் இஎஸ்ஐ இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் அதாவது முதலாளியாக இருக்கட்டும் அண்ட் தொழிலாளியாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் அவங்க கான்ட்ரிபியூஷனை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க கம்மி பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி கம்மி பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யார் கையில் அதிகமான மணி புலங்க ஆரம்பிச்சிரும்னா பீப்புள்ஸ் கையில் அதிகமாக மணி புலங்க ஆரம்பிச்சிரும் அப்படி பீப்புள்ஸ் கையில் மணி அதிகமாக புலங்க ஆரம்பித்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் வரும் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா சர்டைன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் நமக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதேமாதிரி ப்ரொடக்ஷன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து என்னென்ன கவர்மெண்ட் மேக்ஸிமம் இந்த இதை வந்து பண்ணியிருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் வந்து டூ டேங்கர்ஸ் அட்டாக்ட் இன் கல்ஃப் ஆஃப் ஓமன் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்குது சேம் அதே ஏரியாலேயே வந்து நடந்திருக்குது ஓகே கல்ஃப் ஆஃப் ஓமன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எங்கே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஓமனுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையில் இருக்கிற இந்த ஏரியா ஓமன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் தான் இந்த எண்டு வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா பட் என்னென்னா இங்கே இருக்கிற ஓமன் கண்ட்ரி ஓகேவா இங்கே இருக்கிற ஓமன் கண்ட்ரி என்ன பண்ணியிருப்பான்னா இந்த எண்டில் கொஞ்சம் போல் இடத்தான் அவன் பிடிச்சி வச்சுருக்கான் ஓகேவா ஸோ அதனால் இது தான் கல்ஃப் ஆஃப் ஓமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதோட ஸ்ட இதுக்கு பேர் என்ன ஸ்டேட் ஆஃப் ஹோர்மோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஸ்டேட் ஆஃப் ஹோர்மோஸ் அப்படிங்கிற இடம் ஓகேவா ஸோ இந்த இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஓமனுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையில் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மே பே மேப் பேஸ்டு கொஸ்டினில் வந்து என்னென்னா இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ஹோர்மோஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த இடத்துல தான் கிடையாது <laughs> ம் செபி டைரக்ட்ஸ் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் டு டிஸ்க்ளோஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிஃபால்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருக்காங்க வாட் இஸ் டிஃபால்ட் வாட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து என்ன பிரச்சனைனால இது வந்திருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன் போன வருஷம் என்னென்னா ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி ஓகேவா ஒரு என்பிஎஃப்சி கம்பெனி இந்த கம்பெனிக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த கம்பெனி திவாலாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 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 மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனிக்கு ரேட்டிங் கொடுப்பாங்கல்ல இதோட தரம் எப்படி இருக்குது இதோட அந்த வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னு ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க அந்த ரேட்டிங் கொடுக்குற கம்பெனி செம ஹை லெவல் ரேட்டிங் வந்து இது கொடுத்தாங்க அப்படி ஹை லெவல் ரேட்டிங் கொடுத்ததுனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நிறையா பேர் இதோட ஷேர்ஸை வாங்கிறதுக்கு வாங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் அடுத்த ரெண்டு மாதத்துலேயே இது திவால் ஆயிடுச்சு அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நிறையா பேர் இதில் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஈவன் கம்பெனி அண்ட் கவர்மெண்ட் முத கொண்டு எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் செபி என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ரேட்டிங் கொடுக்கிற ஏஜென்சிஸ் இனிமேல் ரேட்டிங் கொடுக்கிற ஏஜென்சிஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கம்பெனி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிஃபால்ட் அந்த கம்பெனி திவாலாக போகிறதுங்கிறத ப்ராபபிலிட்டியும் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் இதில்
அதோட நேம்லாம் வந்து என்னென்ன உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நேம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக அப்படின்னா அந்த நேம்லாம் வந்து அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும் தேவையில்லை பட் இதோட இது வந்து என்ன ஏஷியாட்டிக் கோல்டன் கேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கோல்டன் அப்படிங்கிற கலரில் தான் இருந்துச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒன்றுனா ஆறு கலரில் வந்து என்னென்னா இது பண்ணியிருக்காங்க இது ஐயூசியனில் என்ன இதில் இருக்குது அப்படின்னா நியர் த்ரெடன் அப்படிங்கிறதுல இருக்குது ஓகே நியர் த்ரெடன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் ஐயூசியனில் இருக்குது இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஐயூசியனில் நியர் த்ரெடன் கேட்டகரியில் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது அருணாச்சல் பிரதேஷில் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகேவா இவ்வளோ போது இதுக்கு மேலே வேறு எதுவும் தேவையில்ல இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி க